यो प्रॉफिट बेस्ड मेथड अफ भ्यालुएसन भन्ने छ यी प्रॉफिटहरु रेंटल मेथड्स इनहरु उससे उससे यो खासै धेरै फरक कुरा चाहिँ हुँदैन यहाँ नाम मात्रै दिएको जस्तो लाग्छ यो क्याल्कुलेसन गर्ने यसको चाहिँ बेसिसहरु एउटै एउटै हुन्छ प्रॉफिट बेस्ड मेथड भन्यो दिस मेथड इज सुटेबल फर बिल्डिंग्स लाइक होटल्स सिनेमा थिएटर्स सिनेमा थिएटर्स एसेट्रा फर व्हिच द क्यापिटल क्यापिटलाइज्ड भ्यालु डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट ए प्रॉफिट सँग रिलेटेड कुरा अ मा चाहिँ प्रॉफिट सँग रिलेटेड कुरा भने नि त्यही हो आखिर इन्कम कै कुरा हुन्छ प्रॉफिट भने पनि इन दिस मेथड नेट प्रॉफिट इज वर्कड आउट बाइ डिड्यूसिंग अल द पोसिबल आउटगोइंग्स एन्ड मल्टिप्लाइड बाइ यर्स परचेज टु अपटेन द भ्यालु अफ द प्रॉपर्टी फरक कुरा केही छैन सेम सेम नै हो है प्रॉफिट बेस्ड मेथड भने पनि रेंटल बेस्ड मेथड भने पनि प्रॉफिट को कुरा हरुलाई लगेर नेट प्रॉफिट निकाल्ने हैन ग्रस प्रॉफिट बाट अथवा ग्रस इन्कम नै भन्दा हुन्छ त्यसलाई त्यसपछि नेट प्रॉफिट निकाल्ने पछि फेरि नेट आइसकेपछि क्यापिटलाइज भ्यालु भनेको चाहिँ इयर्स परचेज इन्टु नेट इन्कम अथवा नेट प्रॉफिट हुन्छ है ल उस्तै उस्तै कुरा छ फरक छैन अब यसमा हेरौं यो बाट चाहिँ अलि क्लियर हुन्छ वर्क आउट द भ्यालुएसन अफ द सिनेमा हल विथ द फलोइङ डेटा है सिनेमा हल एउटा सिनेमा हल छ कमर्शियल बिल्डिङ नै हो कॉस्ट अफ ल्यान्ड इज इक्वल टु भनेर दियो है त्यो सिनेमा हलको बाउन्ड्री भित्रको जग्गाको मूल्य है अब यहाँ त धेरै नै दियो 1 करोड 20 लाखै दियो 25 लाख पर एनम पर एनम भनेको पर इयर ग्रस इन्कम चाहिँ दियो है ग्रस इन्कम दियो भनेपछि अब एक्सपेन्सेसहरु अथवा आउटगोइङ्सहरु आउटगोइङ्सहरु दिन्छ ग्रस नेट हामीलाई चाहिने चाहिँ चाहिँ नेट इन्कम हो नेट प्रॉफिट अथवा नेट इन्कम हैन त्यसमा चाहिँ ग्रस इन्कम बाट आउटगोइङ्सहरु घटाउनु पर्यो पर एनम भनेको पर इयर को चाहिँ आम्दानी दिएको हो है अब हेर त टु रन सिनेमा हल इन्क्लुडिङ एक्सपेन्सेस मा चाहिँ टु रन सिनेमा हल इन्क्लुडिङ स्टाफ स्यालरी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस म्युनिसिपल ट्याक्सेस एसेट्रा 30 परसेंटेज अफ द ग्रस इन्कम चाहिँ त्यो कुराहरुको लागि खर्च हुने भयो त्यो भनेर बुझ्नु पर्यो है त्यस्तै रिपेयर मेन्टेनेन्स को कुरा पनि सिनेमा हल भित्र मा हलमा चाहिँ के के मेसिनहरु युज हुन्छ तिनीहरुको चाहिँ टाइम टाइम मा रिपेयर गर्नु पर्यो प्लान्ट इक्विपमेन्टहरु के के छ हैन तिनीहरु सबैको रिपेयर मेन्टेनेन्स टाइम टाइम मा गर्नु पर्यो भने 5 परसेंटेज अफ देयर क्यापिटल कॉस्ट व्हिच इज भनेर 10 लाख 10 लाख रुपैयाँ जुन मेसिनरीहरु छ प्लान्ट इक्विपमेन्ट त्यसको चाहिँ क्यापिटल कॉस्ट 10 लाख को रहिस तिनीहरुको चाहिँ त्यो 10 लाख को 5 परसेंटेज चाहिँ रिपेयर मेन्टेनेन्स मा खर्च हुन्छ भनेर भने है क्यापिटल कॉस्ट भनेको चाहिँ त्यसको त्यो मेसिनरी प्लान्ट इक्विपमेन्टहरुको 10 लाख रुपैयाँ पर्छ त्यहाँ युज भएको मेसिनरी इक्विपमेन्टहरुको भनेपछि त्यसको रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स चाहिँ 5 परसेंटेज रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कॉस्ट चाहिँ 5 परसेंटेज लाग्ने भयो एक्सपेन्सेस अंडरगन परियारमा चाहिँ सिंकिङ फन्ड फर मेसिनरीज हुज लाइफ इज एस्टिमेटेड एज 25 इयर्स एट 4 परसेंटेज आफ्टर एलोइङ 10 परसेंटेज स्क्र्याप भ्यालु सिंकिङ फन्ड मेसिनरीज को लागि सिंकिङ फन्ड दियो है भनेको चाहिँ अब सिंकिङ फन्ड चाहिँ के गर्नु पर्छ त भन्दा खेरि त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ सिंकिङ फन्ड फर मेसिनरीज व्हिच लाइफ इज 25 इयर्स अगि बिल्डिङ को चाहिँ 60 इयर्स दिया थियो यसमा चाहिँ 25 इयर्स दियो है एट 4 परसेंटेज आफ्टर एट 4 परसेंटेज आफ्टर एलोइङ द 10 परसेंटेज स्क्र्याप भ्यालु है स्क्र्याप भ्यालु भनेको चाहिँ जस्तो मेसिनरीज को क्यापिटल कॉस्ट 10 लाख छ 10 लाख भनेर दिया छ मेसिनरीज को क्यापिटल कॉस्ट अब त्यसको चाहिँ 10 परसेंटेज घटाउनु पर्यो 10 परसेंटेज चाहिँ स्क्र्याप भ्यालु आउँछ 25 वर्ष पछि त्यो मेसिनरीजहरु के हुन्छ त भन्दा खेरि युजलेस हुन्छ युजलेस भइसकेपछि त्यसको पार्ट पुर्जा बेचेर 10 परसेंटेज 10 लाख को 10 परसेंटेज हैन भनेको 1 लाख हैन 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ त्यहाँ त्यो स्क्र्याप भ्यालु आउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो है 
इन्सुरेन्स प्रिमियम फिफ्टीन थाउजेंड पर एनम पर इयर इन्सुरेन्स इन्सुरेन्स पंद्रह हजार को इन्सुरेन्स कर हर एक वर्ष बुझा पर्यटन एनुअल रिपेयर अफ हल इज टू पर्सेंटेज अफ ग्रस इनकम अब फिल्म सीनेमा हल को रिपेयर कर टोटल हल को रिपेयर कर टू पर्सेंटेज अफ ग्रस इनकम हई अब एजुम इयर पर्चेज इयर्स पर्चेज फर सिक्सटी इयर्स एट एट पर्सेंटेज एंड रिडेमसन अफ कैपिटल एट फोर पर्सेंटेज हई वर्स पर्चेज को लगी के इयर्स पर्चेज भाई वन डिवाइड बाई आईपी प्लस आईसी इसमें सिंकिंग फंडवाला दियो वन डिवाइड बाई आईपी प्लस आईसी प्रोसेस सेम हाई मथि को रेन्टल बेसि को प्रोसेस रफिट बेसि उत्त उ हो नेट इनकम को इस में नेट रेन्ट जिस नेट इनकमक रूप में लिंक सेम फरक हई जस्तु अब इसको सोलूसन में हेरे अब हमें के बुझ् पर्चा हमीर चाहिए नेट इनकम नेट इनकम चाहिए नेट इनकम ग्रस इनकम खर्च आउट गोइंग्स के के खर्च लग् तो खर्च घटाओ नेट इनकम आने होना ग्रस इनकम कोईसन ने ग्रस इनकम नहीं दिया सीधे इनकम दिया ग्रस इनकम रुपीज ट्वेंटी फाइव लाख है पच्चीस लाख देख ग्रस इनकम अब आउट गोइंग्स सरलक्क क्याकुलेट कर सीनेमा रनिंग कस्ट क्याकुलेट कर तो देख थर्टी पर्सेंटेज अफ द ग्रस इनकम देख रिपेयर रिपेयर एंड मेन्टेनेंस अफ मेसिनरीज मेसिनरीज को फाइव पर्सेंटेज अफ द कैपिटल कस्ट अफ द मेसिनरीज विच इज टेन लाख देख से में हई फाइव पर्सेंटेज अफ द कैपिटल कस्ट मेसिनरीज खरीद कर टेन लाख में खरीद कर मेसिनरीज को कैपिटल कस्ट दस लाख में खरीद बुझ् प फाइव पर्सेंटेज अफ द अफ द टेन लाख रुपीज फिफ्टी थाउजेंड रिपेयर मेन्टेनेंस में लगने भो हई अब तस्ते अर्क थर्ड में थर्ड में हेने यहाँ सिंकिंग फंड डिपोजिट एनुअल्ली टू रिप्लेस द मेसिन इन टेन ट्वेंटी फाइव इयर्स यहाँ चाहिए आउट गोइंग्स को थर्ड में मत हर अलग ल ये यहाँ थर्ड नंबर में यो इस हेन पाई सिंकिंग फंड फर मेसिनरीज हुज लाइफ इज एस्टिमेटेड इज ट्वेंटी फाइव इयर्स एट फोर पर्सेंटेज एफ्टर एलोइंग टेन पर्सेंटेज स्क्रैप भैल्यू हई ये के हो तो भादा खी तो मेसिनरीज जी टेन लाख रुपया बराबर को मेसिनरीज दस लाख खर्च कर मेसिनरीज स को लाइफ चाह पच्चीस वर्ष टिक पच्चीस वर्ष पच्चीस तो काम लगे पच्चीस वर्ष फे पच्चीस फेरी तस्त मेसिनरीज कि सिंकिंग फंड अदी डिपोजिट कर इयरली कति डिपोजिट कर एट फोर पर्सेंटेज तेज को सिंकिंग फंड को रेट अफ इंट्रेस्ट फोर पर्सेंटेज होना जो हम फर्मुला में फोर पर्स आर को ठाव में फोर पर्सेंटेज राख् पर्यटन ते पी एफ्टर आफ्टर एलोइंग द टेन पर्सेंटेज स्क्रैप भैल्यू यो दस लाख में चाहे टेन पर्सेंटेज घटना पर्यटन टेन लाख को टेन पर्सेंटेज वन लाख होन लाख को टेन पर्सेंटेज वन लाख हो वन लाख लटा पर्यटन नाइन लाख होने भो तो स्क्रैप भैल्यू चाहे पच्चीस वर्ष पच्चीस तो कबाड मूल्य हो पच्चीस वर्ष पच्चीस तेल कबाड़ में बेच्दे एक लाख रुपया जी आँच अरे तो एक लाख रुपया तो बेल आने भो अदी जमा कर नौ लाख रुपया बराबर एकुमुलेट करना को लगी अयरली कति डिपोजिट कर थर्ड नंबर को आउट गोइंग्समें इस क्याकुलेट कर अब तो हमें सिंकिंग फंड डिपोजिट को न्यूमेरिकल तो हे सकता छो पैला लई तो यहाँ ये आई थर्ड में तेई गए हई सिंकिंग फंड यहाँ ये इयरली सिंकिंग फंड तो मेसिनरीज मेसिनरीज पच्चीस वर्ष पच्चीस 
काम नलाग्ने भएपछि फेरि त्यस्तै मेसिनरीजहरु चाहिँ किन्नको लागि अहिले देखि पैसा जम्मा गर्ने भनेको के सिंकिंग फन्ड डिपोजिट एनुअली टु रिप्लेस द मेसिन इन 25 इयर्स 25 वर्षमा मेसिन रिप्लेस गर्नको लागि एनुअली डिपोजिट गर्ने कुरा है दैट इज एनुअल डिपोजिट अफ सिंकिंग फन्ड फर मेसिनरी एस इज इक्वल्स टु एस एन इनटु आर डिवाइड बाइ 1 प्लस आर को पावर एन माइनस 1 फर्मुला है यो हामीले चाहिँ सिंकिंग फन्ड भनेर चाहिँ है नि एउटा स्लाइडमा पढेका थियौ Sn into R divided by 1 plus R को पावर n minus 1. R बने को rate of interest question ले 4 बने रो देगो सा. 4 percentage बने रो देगो सा. Sn बने को total amount of sinking fund to be deposited हुँँजा. Total amount of sinking fund to be deposited अथा to be accumulated हुँँजा. Sn बने को चाहिं. है ना? N बने को चाहिं 25 years हुँँजा. 25 वर्स पसी बने सा. है अब एसएन टोटल सिंकिंग फन्ड इन 25 इयर्स भनेको चाहिँ 10% घटाउनु पर्यो स्क्र्याप भ्यालु त्यो क्वेशनले स्क्र्याप भ्यालु चाहिँ 10% घट नघटा भनेको भए चाहिँ त्यो 10 लाख नै हुन्थ्यो एसएन इज इक्वल्स टु 10 लाख लिनु पर्थ्यो अब अहिले चाहिँ 10% घटाउँदा खेरि 90% अफ द 10 लाख हुने भयो 90% अफ द 10 लाख भनेको रुपीज 9 लाख हुन्छ है अब एसएन को ठाउँमा चाहिँ 9 लाख राख्नु पर्यो S is equal to Sn into R divided by 1 plus R को पावर N minus 1 नुने बाए। है, बने पैसी, क्यों बाड़ा चाहिं, yearly installment of sinking bond बने को, 21,610, 21,000 yearly, हरेक बर्स, 21,610 रुपें चाहिं, deposit गरनू परियो, yearly installment, है, लो, तेज पसीन और को आई बी में किस तरह बंदा है रे इंश्योरेंस प्रीमियम मने को सही 15,000 पर एनम मने रे देखो सब पर ईयर नहीं होते मने को सही अन्य एली एनुअल रिपीयर ऑफ हॉल टोटल सिनेमा हॉल को रिपीयर रंग रोगन करनु पर यो प्लास्टर और क्रैक भर फुटना सकता है तेज सलाई जाए रिपीयर करनु पर यो है ना रेलिंग एनुअल रिपेयर को कुरा आरु टू परसेंटेज ऑफ द ग्रस इनकम मने रहते हैं कुछ तैनार तो सब भाई अब क्या बात है यो सब भाई कुरा आरु क्या बात है टोटल आउटगोइंग्स आरु भाई है इन आरु जाए टोटल आउटगोइंग्स खर्चा आरु भाई मने वैसे अब नेट इनकम मने को जाए ग्रस नेट प्रॉफिट अथवा नेट इनकम है नेट फाइनली चाहिँ अब नेट इनकम को कुरा आयो अब के हुन्छ त भन्दा खेरि क्यापिटलाइज्ड भ्यालु इज इक्वल्स टु नेट इनकम इनटु इयर्स परचेज हुन्छ ल अब इयर्स परचेज निकाल्नलाई फेरि फर्मुला समझिनु पर्यो 1 डिवाइड बाइ आईपी प्लस आईसी भन्ने यो फर्मुला चाहिँ समझेपछि अनि आईपी भनेको चाहिँ त्यहाँ दिएकै हुन्छ रेट अफ इन्ट्रेस्ट हैन 8 परसेंटेज भनेर अनि त्यसपछि ये सिंकिंग फन्ड कोफिसियन्ट निकाल्नु पर्यो आईसी भनेको R divided by 1 plus R को पावर यान माइनस 1 तो पने 60 years बने रही दिये को सा Sinking fund को भी सियान जाएं 60 years बने रही दिये को सा तो इसको rate of interest चाहें 4 percentage दिये को सा त्यो बाड़ा चाहें 0.0042 इसे रही चाहें years purchase is equals to 11.87 आओने भायो Capitalized value of cinema all is equals to net income into years purchase यो formula था common भाई से नेट इनकम इनटु इयर्स परचेज भनेको चाहिँ प्रेजेंट भ्यालु अफ द सिनेमा हल यो क्यापिटलाइज्ड भ्यालु भनेकै प्रेजेंट भ्यालु अफ द सिनेमा हल को मात्रै भ्यालु आयो है क्यापिटलाइज्ड भ्यालु ले के दिन्छ भने अहिलेको सिनेमा हल को चाहिँ भ्यालु दिन्छ अब टोटल भ्यालु अफ द प्रोपर्टी निकाल्नु पर्ने छ सिनेमा हल को मात्रै चाहिँ 1 करोड 91 लाख 60610 आयो टोटल भ्यालु अफ द प्रोपर्टी भने भने भ्यालु अफ सिनेमा हल प्लस भ्यालु अफ द ल्यान्ड हुन्छ त्यो दुईटालाई जोडेपछि टोटल भ्यालु अफ द प्रोपर्टी वर्क आउट द भ्यालुएसन भनेपछि यहाँ सम्म गरे पुग्यो अघिको जस्तो त्यो लोन को कुरा चाहिँ यहाँ जोड्नु परेन वर्क आउट द भ्यालुएसन भनेपछि टोटल भ्यालु अफ द प्रोपर्टी है अब यसमा लोन को कुरा आयो भने बैंक ले लोन दिनलाई चाहिँ 60 देखि 50 देखि 70% भनेको 60% of this value 
चाहिँ बैंकले चाहिँ लोन दिन सक्ने भयो हैन 